muy rápido. Papá, ¿por qué nos vamos de la ciudad? ¿No decías que era tu ciudad natal? Grisha, por favor, ve más despacio. Papá. Hijo, hubo un cambio de planes. Debo volver urgentemente a casa. Pero yo no quiero ir a Letonia. Quiero quedarme aquí. ¿Quién es este Grisha? Tranquilos, tranquilos. Mamá, no pasa nada, cariño. ¡Sujétense! Quizás estemos a tiempo de cancelar todo. No empieces. Ya está decidido. El abogado y el comprador están por llegar. Lo sé. Pero es mi deber como tu asesor jurídico recomendarte analizarlo un poco mejor. Porque no es una oferta muy buena. No tengo tiempo para esperar una mejor. Entonces te lo digo como un amigo. Esta casa es lo único que te queda de tus padres. Creciste aquí, amigo. Y es la única propiedad que tienes. Sabes que no voy a cambiar de opinión. Vendí el negocio y venderé la casa. Buenos días, señor Krug. Buenos días. Buenos días. Los compradores, la familia Stein. Mucho gusto. Un gusto. Igualmente. Mucho gusto. Tu nueva documentación. Felicidades, Ilia Vetter. ¿Qué te parece? Ilia Vetter, ¿por qué ese nombre? Pensaron que era un cantante de pop. Eso parece. Lo importante era cambiar el apellido. Las llaves de tu auto nuevo. Lo verás en el estacionamiento del aeropuerto. ¿Iremos en vuelos distintos? Debo salir un poco antes para organizar las cosas. Escúchame, te van a hacer un control muy serio. Es por eso que todos los objetos personales y documentos que te vinculen con tu vida real tienen que quedarse aquí. No te preocupes, lo revisé mil veces. ¿Seguro? Sí. Aquí está toda la documentación. Perfecto. Lo guardaremos en la caja fuerte de mi oficina. ¿La renuncia a la potestad? Sí, ahí está. Perfecto. Espera, el colgante. ¿Ves a lo que me refiero? Se te olvidará. Claro que no. Está bien, amigo. Intentemos volver sanos y salvos. Andando. Vamos. Maldito Sobolev. Vitie, ¿por qué no respondes, eh? Marina, ¿qué haces aquí? Sales de casa de madrugada. Para empezar, te tranquilizas. Hoy voy a tener un día muy difícil. Necesito concentrarme y estar solo y yo no tengo por qué informarte de Ese nada. Ese no es motivo para no contestar mis llamadas. Y algo más. ¿Y el dinero? ¿Qué dinero? El de la cuenta, de la ONG. 
Oh, ahora lo entiendo. ¿Por qué si no una mujer visitaría a su marido por dinero, no? Ahora mismo. Intenté hacer una transferencia para comprar más equipos del hospital, pero la cuenta está vacía. Primero, es mi dinero. Y puedo gastarlo como se me antoje, que te quede claro. Y segundo, se usó para pagar la boda de tu hijo. ¿Sabes lo que pidió tu futura nuera? ¡Violinistas vieneses, eh! Vitya. Así que piensa, ¿qué te importa más, tu fundación o la boda de tu hijo? Vitya, no tergiverses las cosas. Puedes aguantar dos días. Y a los periodistas diles, cualquier mentira, eres muy buena en eso. Eres un hijo de perra. Pero te doy de comer. ¡Bastardo! ¡Ya hablamos en casa! Será la mejor boda en Himsk. Comida de vestimenta, <risa> prensa, orquesta, un baile. Todavía me falta pasar a escoger las flores. ¿Ok? Chicas, ¿Estás bien? Por Dios, lo siento, no me di cuenta. ¿Pagaste muy cara tu licencia? No pasó nada, pero ten más cuidado. Me distraje por un segundo. ¿Me distraje? ¿Acaso sabes quién es ella? Olga, cálmate. Mejor vámonos o llegaremos tarde al trabajo. Yo podría llevarlas. ¡Ni lo sueñes! ¡Idiota! Vaya aprieto en el que me has metido. Hoy firmamos el contrato con el inversionista. Con el dinero que nos dé compraremos esos filtros. Nadie sabrá que los anteriores no funcionaban. No necesitamos un plan B. Si la prensa se entera, estaremos acabados. Mary hizo la vista gorda, pero... Escucha, a mí no me lo tienes que decir. Ya lo estoy trabajando. No dejo de pensar en eso noche y día. ¿En qué hacer si viene un auditor y pregunta... ¿Dónde está el dinero de las purificadoras? En serio, ¿dónde está el dinero? Señor alcalde, ¿no lo sabe? Buenos días. Kirill Andreyevich, papá. ¿Qué tal? Uh, lamento llegar tarde, no pude negar un favor a la hija del alcalde. <risa> <risa> Cuidado, Bogdano, te mantendré vigilado. <risa> ¿Te sientas o okay? qué? <risa> Señor, cuida de las almas de mi padre y mi madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mamá, papá, bendíganme en mi camino. ¿Y bien? Señor Krug, buenos días. Hola, muchacho. Doctor, dígame que trae buenas noticias. Desde luego, los resultados de los análisis de Ilia son muy favorables. Pronto su hijo podrá caminar. Gracias. ¿Oíste? Sí. Uh -huh. Papá, si de verdad consigo caminar, ¿me llevarás contigo? Es un viaje de negocios, pero te prometo que cuando vuelva iremos a Portugal para que veas el océano. ¿Mm? Pero quiero ir contigo. Ilia, ¿quieres ir porque quieres ver a tus verdaderos padres? 
¿Qué es eso? Yo solo tengo unos padres, y son ustedes. Aunque sería interesante conocer a los otros y preguntarles por qué me abandonaron. ¿Por ser un inválido? Y Liusha, no te llames así. Quisiera ir y que me vean y decirles, mírenme, me abandonaron y ahora puedo caminar. No busquen venganza, hijos míos, y yo os compensaré, dice nuestro Dios. Aún así, papá, un inversor desconocido me genera desconfianza. ¿Sabemos siquiera quién es él? Sabemos si es seguro meterlo en la dirección de la fábrica directamente. Los de seguridad ya lo investigaron. Nada especial. Ilia Better, 30 años. Estudió ingeniería química en la capital y luego empresariales. En Inglaterra. Se ve que se cansó de viajar por el mundo con el dinero de sus padres. Así que está en busca de nuevas aventuras. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿entiendes? Y necesitamos su dinero. De todos modos, lo investigaré mejor. Demasiado limpio todo. Difícil de creer. Me estoy encargando de eso. Creo que me voy a quedar... Quiero conocerlo. Tengo buen ojo para los farsantes. Hola. Amigo, ¿cuándo vienes? Buenos días para ti también. Buenos días. Hace una hora que estoy en la fábrica. He revisado todo y he visto algo muy curioso. Así que, ¿cuándo vienes? Ya estoy aquí en la puerta. Buenos días. Buenos días. ¿Me estás siguiendo? Me llamo Ilia Vetter. Tengo una cita con Víctor Arsenevich. Soy el nuevo inversor. Y este es mi abogado. Costia. Buenos días. Bienvenido a nuestra planta de producción, Ilya Valerievich. ¿Permítanme sus cosas? Claro. ¿Permiso? Yo lo hago. Víctor Arsenevich lo está esperando. Adelante. Ilya Valerievich, bienvenido, bienvenido. Por fin. Permítame presentarle. Kirill Alexeyevich, alcalde de la ciudad de Hibsk, vino personalmente a recibirlo. Es todo un honor. Esta fábrica no solo es importante para la ciudad, sino para toda la provincia. Así que, tiene la atención de toda la administración regional y, por supuesto, la mía también. <ríe> Sigamos. Bogdan Viktorovich, el vicepresidente de nuestra empresa. Ilya Valerievich. Puedes llamarme Ilya. Mucho gusto. Constantin, mi abogado. Oh, hola. Mucho gusto. Igualmente. ¿Nos sentamos? Los negocios no deben hacerse de pie. <coughs> Qué lugar más acogedor. Es todo un placer trabajar con conocedores de arte. Un Krichevsky, si no me equivoco. Uh, fue mi madre quien decoró este lugar. Siempre pensé que eran solo decoraciones y ahora se ve que son obras de arte. <ríe> es bueno saberlo. <ríe> bueno, sí, como sea. <ríe> Bien, ¿té, café? Café para mí. Olga. Este es el plan de inversión que tengo para sacar a su fábrica de la quiebra. ¿Cómo que de la quiebra? Seguramente ya me investigaron, así que dejemos eso a un lado. Por suerte para ustedes me gustan los retos difíciles. Pero si no están seguros de firmar el contrato ahora, tengo en la mira otra fábrica en la provincia vecina. Entiéndanme. Claro, usted tampoco es nuestro único candidato. Bogdan. 
Ilia. Sepa disculpar al inexperto de mi hijo. Estamos muy interesados en su propuesta. En cuanto firmemos el contrato, haré la primera transferencia. Fantástico. Y necesitaré un verdadero control. Digamos, un puesto real en la empresa. Tampoco digo el presidente, pero al menos vicepresidente. Un momento. Ya tenemos vicepresidente. Soy yo. No necesitamos otro. La situación dice lo contrario. Si el vicepresidente hubiera cumplido su función, la empresa no tendría este agujero financiero. Ilya Valerievich, ¿por qué tanta prisa? Por favor, no me malentienda. Realmente estamos interesados en trabajar con usted. Pero para preparar el contrato, ¿necesitaremos como mínimo una semana, algo así? No se preocupe por eso. El contrato ya está preparado, solo falta firmarlo. ¿Me permite? Oh, casi se me olvida. Ilya Valerievich, Constantin, tuvieron un duro viaje. ¿Por qué no vamos a almorzar? Podemos seguir hablando de todo esto, pero en un ambiente más informal. De acuerdo. Mientras Constantin y yo daremos un paseo para conocer el lugar. Y así ustedes pueden hablar, pensarlo. Entonces nos vemos en una hora y espero que lleguen a una conclusión tras el almuerzo. Pasen. Valerievich. Yo quería pedirle disculpas por el incidente de hoy. ¡Qué vergüenza! Lo siento muchísimo. No sé qué me habrá pasado. Perdóneme. No hay problema. Está claro que yo no tengo ni idea de qué pasó entre ustedes. ¿Me sostiene esto? Pero si yo fuera él, la perdonaría sin duda. Puedo ver en sus ojos que ya la perdonó. Y si no, quédese tranquila porque tengo una gran influencia en él. Vámonos, influencer. Hasta luego. Hasta luego. Sus pendientes son muy bonitos y con sus ojos quedan mejor. Gracias. Hasta pronto. Tengo tres pacientes con los mismos síntomas. Todos tienen problemas respiratorios. Eso se debe al anhídrico sulfúrico que desecha esa fábrica. Debemos comunicarlo a la administración. Escúchame, Andrei. Bellas tu trabajo y deja que yo haga el mío. El tuyo es curar, y el mío decidir qué contar y a quién. Vuelve a tu trabajo, por favor. Vete. ¿Qué diablos haces? ¿De qué hablas? ¿Por qué no estás listo? Los periodistas ya están aquí. Vamos, ve a cambiarte. Rápido. Solo déjame prepararte un café, ¿sí? Hasta tengo un poco de coñac para agregarle. ¿Qué coñac? ¿De qué estás hablando? ¿Pretendes que esté ebria frente a la prensa? Ya veo. ¿Qué fue lo que hizo esta vez? Nada, Chistiakov. No te incumbe. Entonces tengo razón. De acuerdo. Me cambio y bajamos. Bogdan, ya no eres un niño. Eres vicepresidente de la fábrica. Uh -huh. Más bien, ex vice. Es una medida temporal. Así que mantén tu lengua bajo control. Y piensa antes de decir las cosas. Dime, pa. Si tan listo eres, ¿por qué la fábrica está así? ¿Y tú qué sabrás? Escúchame, hijo. A mí tampoco me gusta este inversor. Pero necesitamos su dinero, cuanto antes, hoy a ser posible. ¿Y qué si descubre para qué quieren el dinero? Además de todo lo robado y por quién. Bla, 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 bla. ¿Es que no lo entiendes? No pienso ceder mi puesto a nadie. El que no entiende eres tú. Nadie te va a pedir permiso. Tal vez deberías trabajar como jefe de producción y así aprender tu oficio, mocoso. Víctor Arsenevich, permíteme un consejo. De acuerdo. Cuando tratas a mi futuro yerno como si fuera un niño, olvidas que es un adulto capaz de tomar sus propias decisiones. Bueno, de acuerdo. Si es algo temporal. Muy bien, bien hecho. Buen chico, tomemos algo que ya empiezo a estar de mal humor. 
Buenos días, queridos amigos. Estoy feliz de recibirlos en nuestro hospital. Hoy estamos aquí para agradecer a nuestra maravillosa Marina Soboleva y su ONG. Ella fue la que nos dio la oportunidad de hacer una habitación familiar. Ahora todas las madres que vengan podrán disfrutar de una estadía más cómoda y estar con su bebé y su marido a la vez. Gracias, Pavel Olegovich. Esto también es mérito suyo. Nos estuvo asesorando en todo momento para que podamos contar con el equipamiento más vanguardista. Por cierto, la nueva habitación ya fue estrenada por una joven pareja y su hijita. Así es. ¿Podrían juntarse un poco, por favor? Por supuesto. Sí, claro. Así. Así. Perfecto. No tendré aquí a mi bebé. Odio este lugar. No quiero ni verlo. Marina, ¿cómo iba a saberlo? Este es el mejor hospital que hay. No me importa. Llévame a otro. Solo fueron un par de citas en el pasado. Eso no importa ahora. Lo importante ahora es que tanto tú como el bebé estén bien atendidos. Víctor, búscame a otro médico, por favor, te lo suplico. ¿Dónde te voy a encontrar otro médico ahora? Vaya es el médico de guardia, no encontraré a otro tan rápido. Te ruego que te tranquilices. Respira, respira. ¿Por qué detuvieron la segunda entrega de equipos? ¿Por problemas en la fábrica de su marido? ¿Qué? Ah, se refiere a los equipamientos para el hospital. Es verdad, tuvimos que suspenderlas, pero es solo por uh, un par de días. ¿Es por los trabajadores que enfermaron? ¿El dinero es para el tratamiento? Marina, ¿es cierto que la fábrica de su marido está envenenando la ciudad? Amigos míos, si todavía quieren ver a la feliz pareja y preguntarles acerca de su estadía antes de que dejen nuestras instalaciones, hagan el favor de seguirme. Por cierto, también hay una joven mamá en la sala, así que pueden charlar con ella. Vamos, vamos, síganme. ¿Por qué siempre acabo salvándole el trasero a tu marido? Por aquí, por aquí, pasen, pasen. Pasen. Por aquí. Me alegra poder establecer esta nueva colaboración. Bueno, en vista de lo difícil que es firmar un contrato de beneficio mutuo, quiero invitarlos a tomar algo. Tenemos que brindar por el trato. Me lo pensaré. ¿Pensar qué? El restaurante está en el hotel donde se alojan. Es cierto. Mi hija se casa con Bogdani. En honor a su compromiso, organizamos un pequeño banquete. Entonces nos vemos más tarde. Genial. De acuerdo. Felicidades. Gracias. Hasta pronto. Felicidades. Adiós. ¿Tenías que invitarlos? Oh, ¿Por qué poco? <ríe> Aparecen con el dinero para salvarnos en el último minuto, ¿eh? Si no fuera por ellos, la auditoría iba a descubrir muchas cosas de nuestro pasado. Quiero recordarte que lo que ocurrió en el pasado se quede en el pasado. Grisha Krug murió por suerte para nosotros, y él era el único testigo que quedaba. Eso que no estoy contando a ese médico borracho. Quédate tranquilo. Lo tengo comiendo de mi mano. Relájate. <ríe> y baja de mi mesa. Que trae mala suerte. Entonces, Ilya Valerievich. ¿Quiere el señor un poco de champán? Para brindar por nuestro encuentro. ¿Viste cuántas chicas lindas hay por aquí? Un deleite para la vista. Y tienen... Buena mano para la cocina. Vayamos a un restaurante que vi por aquí cerca, a unos cinco minutos. Saca el champán y las copas, o quieres beber de la botella. El lugar parece poca cosa con sus sillas de plástico, pero lo importante es el trato. Siempre sonrientes, llenos de palabras amables. Y lo más importante, la cocina. 
es impresionante. De lo más delicioso. ¿Sabes dónde puedo lavarme las manos? Por ahí. Uh -huh. Dame cinco minutos. Bien, escúchame. ¿Sabes con quién estamos tratando, no? Son una mafia. Si antes lo sospechaba ahora, el micro terminó de confirmarlo. Y solo encontré uno, pero seguro hay más por la habitación. Entonces, no hablaremos de negocios en la habitación, pero tampoco podemos quedarnos callados. Cambiaremos los planes. No te separes de mí. Mantente a mi lado en todo momento. ¿No te ibas a Riga mañana? ¿Y tus negocios? Los negocios estarán bien. Mira lo que nos metimos. Hoy comprendí que fue Sobolev quien dio la orden de organizar el accidente. Está claro que por dinero es capaz de cualquier cosa. Su poder está manchado de sangre, pero ¿qué le habrá hecho Krug? Es lo que quiero descubrir. Seguro que se trata de temas financieros. El accidente fue después de que tu padre representara al banco. Gracias por recordármelo, como si no lo supiera. Y tenemos que... investigar a la secretaria de Sobolev. Una chica joven. Podrían ser amantes. Diría que le gustaste. ¿Sí? Uh -huh. ¿Viste qué bonitos sus pendientes? Serán regalo de un admirador. O del propio Sobolev. Por ejemplo. Bueno, hermano. Vamos, y recuerda que tú ya estabas allí. ¿Y bien? ¿Abriste el champán? Aún no, te esperaba. Ábrelo ya. Brindemos por el acuerdo firmado. Para que todo te vaya bien. Mejor que bien. De acuerdo. Te tenía por un profesional. ¿Cómo que no encontraste nada? No tiene nada. Better está limpio. Nadie está completamente limpio. Es que no buscaste bien. Sigue buscando. Y puedo utilizar todos los métodos. Haz lo que quieras. Pero encuentra todo lo que puedas contra este bastardo. Encuéntralo todo. Bueno, largo de aquí. ¿Vitia una firma? ¿A dónde vas así, tan elegante? ¿Cómo que a dónde? ¿Al banquete? ¿Qué, no te gusta? Mira, no quiero oírte ni verte en el banquete. ¿Entendido? Y otra cosa. En el trabajo para ti soy Víctor Arsenievich. ¿Entendido? Víctor Arsenievich. ¿Puedes recordarlo? Uh -huh. mm. Así me gusta. Víctor Arsenievich. ¿Podría llevarme? Llama a un taxi. Escogió usted una composición muy difícil. No muchos pueden tocar la sonata de Rachmaninov. ¿Qué? Perdone, yo no sabía que le gustaba la música clásica. Me encanta. Siempre me gustó desde niño. Esta sonata es mi favorita. En sí bemol menor, si no me equivoco. Es a la vez tan raro y agradable encontrar en esta ciudad a alguien que comparta mis gustos. ¿Usted no es de aquí? Más o menos. Nací aquí, pero ahora vivo en la capital. Por eso cada vez que vuelvo echo de menos hablar con alguien sobre música. Bueno, yo estoy dispuesto a viajar a cualquier ciudad para hablar de música con usted. Por cierto, <risa> yo también... toco un poco.
No me presenté. Mi nombre es Ilia Vetter. Dina. Mucho gusto. ¿Qué tal esto? <risa> Acompáñeme. <risa> Quiero volver a disculparme por el incidente de hoy. Casi atropello a su amiga. ¿Cómo se encuentra? ¿No la despidieron? Gracias. Estamos bien. ¿Le gustaría acompañarme? Voy a tomar un café. La verdad es que lo haría encantada, pero... Hoy tengo que tocar en un banquete y todavía tengo que aprender este pasaje. Bueno, con eso también te podría acompañar. Se lo agradezco. Pero tengo que ir a cambiarme. Bueno, no me despediré ya que soy uno de los invitados al banquete. Hasta pronto. Hasta luego. ¿Tú? Yo también me alegro de verte, Pavel Olegovich. ¿Puedo pasar? ¿Quién puede prohibirte algo? ¿Está solo? Sí. Toma. No bebo. ¿Sabías que hay tres trabajadores más envenenados en la fábrica? Lo sé. Mis médicos están haciendo lo posible por salvarlos. ¿Para eso viniste a mi casa? ¿Todo eso para decirme algo que ya sé en serio? ¿Por qué estás tan subido, Pasha, eh? ¿No lo sabes? ¿De veras? Estoy harto de cubrir tus cagadas. No lo volveré a hacer. No quiero. Lo tengo aquí atravesado. Hoy oh, uno de mis médicos quería hacer un comunicado al Ministerio de Salud. Pasha, será mejor que controles a tus médicos. Si no, ¿de qué sirve haberte puesto de médico, jefe? ¡Suéltame! No juegues conmigo, Pasha. No juegues conmigo. No me hagas enojar, hazlo y punto. Estoy estudiando para ser ginecólogo. ¿Y a mí qué me importa? ¡Imbécil! Vamos, 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 vamos. ¿Qué pasó? ¿Quién le hizo esto? ¡Vamos, vamos! Los chicos de la oficina financiera son unos charlatanes. En el hospital avisarían a la policía. Y recordé que tú estás en la escuela de medicina. ¡Vamos, Pasha! ¡Haz algo! ¡Ya tranquilízate! Escúchame bien, Pasha. No llegará al hospital aunque quisiéramos. Así que te conviene atender a nuestro amigo. O los dos acabarán en el fondo del río. Bien, de acuerdo. Hay que hervir agua para esterilizar el cuchillo y, y yo intentaré sacarle la bala. ¡Vamos, vamos! Muchachos. No está respirando. ¿Cómo que no? ¿Acabas de matar a nuestro amigo? Debiste llevarlo al hospital. Perdió muchísima sangre. Vaya. ¿Qué es eso, Pasha? Marina me lo trajo de Polonia. ¿Marina te lo dio? Apártense. Tú quédate. Así. Perfecto. Muy bien. Bien. Acabas de cavar tu tumba. Ve vistiéndote, Pasha. Hora de conducir. Pasha. ¿Sabes qué? Me gusta tu marina. Así que no quiero verte cerca de ella. ¿Está claro? ¿Está claro? Yo también tengo algo en tu contra. Y a Marina desde luego no le gustará. 
¿Acaso tengo que recordarte las cosas, Pasha? En 20 años, nos ayudaste a cubrir cinco cadáveres. Y sabes que tenemos pruebas. Así que mantén la boca cerrada y escribe los diagnósticos adecuados. A no ser que quieras reunirte con ellos. Ay. No quiero verte borracho en el banquete de hoy. Hablarás con los periodistas, sonreirás y les contarás maravillas sobre mí y sobre el alcalde. Y ya deja de emborracharte, ¿quieres? Vamos, es por él. Creo que será un banquete modesto, discreto y entre gente cercana. ¿Cuál fue el presupuesto? No muy grande, como el presupuesto de Jim's. <ríe> es broma. Sabemos que en la fábrica de la que son presidentes sus futuros parientes, hubo un escape de químicos. Dicen que el pueblo está en riesgo ecológico y que recomiendan que los niños no estén al aire libre. Debo decirle que son falsas noticias. Y sin embargo, los vecinos han reportado ver ambulancias ir y venir de la fábrica. Mire, yo estuve presente cuando ocurrió y todo se solucionó de inmediato. Resultó que dos trabajadores se vieron afectados por... No respetaron las normas de seguridad. Fue su propia negligencia la que los condujo a la baja laboral. Ahora, si me disculpan, me gustaría ver a mi hija antes del evento. Gracias a todos. Que disfruten. Marina, te ves estupenda. ¿Me acompañas un momento? ¿Estamos nostálgicos? Me asustaste. A mí tampoco me gustan las multitudes. ¿Y entonces por qué vienes? Bueno, solo porque quiero verte. Mira, qué bien que te quedan los pendientes. ¿Son de verdad? Espera, espera. ¿Qué tenemos aquí? ¿Diamantes puede ser? Seguro son caros. Puede que hasta puedas mantener el hospital durante una semana, vendiendo solo uno de ellos. ¿Qué? ¿Qué? Lo siento. Es solo una pequeña broma interna. Pasha, ¿por qué no te vas a dormir? Coñac, por favor. ¿Y ahora qué te pasa? Este médico me tiene preocupado. No será hora de despedirnos de él. No, aún no es hora. Cuando nuestras instalaciones estén en orden y pasemos la auditoría, podremos ocuparnos de Pablo. ¿O tienes otro médico dispuesto a firmarte diagnósticos falsos? Me preocupa que nos traicione. <ríe> Relájate. Mira qué día es. Es el día de nuestros hijos. Bueno, por los niños. avergüenzas. Mm. Vamos. Vamos. Y haz el favor de comer algo. Después de semejante saludo perdí el apetito. La verdad duele. Ya me tienen harto a ustedes y sus comentarios. ¿Quieres? Papá. Papá, papá, papá.
Quizás puedas venir a nuestro hogar alguno de estos días. ¿Qué dices? Vamos, voy a presentarte. Ilya Valerievich, cuánto me alegro de que haya encontrado tiempo para venir. Marina, hora de que conozcan a mi esposa. Marina Vladislavovna. Y el señor Ilya Valerievich, nuestro inversor. Y Konstantin Dimitrievich, su asesor. Mucho gusto. ¿Cuánto tiempo estarán en la ciudad? No se vayan sin visitar nuestro museo de arte. Museo. Vamos a buscar algo de beber. No, quizá más tarde. Buscaré algo para mí. Visitaré su museo a como de lugar. Olga Pavlovna, me deslumbra su belleza y me hiere el corazón. A lo mejor necesitaré los servicios médicos de su padre. Viendo su vestido y los cuadros que escogió para la oficina de su marido, no me queda duda de su buen gusto. Le cuento que ese buen gusto no es gratis. <ríe> Un mal chiste. ¿Qué tal la habitación del hotel? ¿Le gusta? ¿Ya conoce a mi padre? Uh -huh. Entiendo. Entonces, solo espero que esta clase de cumplidos no se los diga a todas las chicas que conoce. En lo absoluto. Solo a las más lindas. Y a las que son hijas de un médico. <risa> Queridos invitados, esperamos que estén disfrutando de la velada. Deben saber que toda esta gente importante y hermosa está reunida hoy aquí por un motivo. Un evento... Muy importante e irrepetible. El compromiso de dos jóvenes. Así que, recibamos con un fuerte aplauso a Bogdan y Diana. Sergevich, sí. Cambio de planes. Ajá. La auditoría se adelanta. No estamos listos. ¿De qué hablas? Uh -huh. No tenía ni idea. Haz lo que tengas vale. que hacer para que nadie se entere de nada. Ni de que la purificadora hasta ahora no funcionaba. ¿Entendido? Eh, eso es imposible. Yo te voy a explicar lo que es imposible. Imposible es que la purificadora funcione para mañana, como pidió el alcalde. Pero yo voy a encontrar la manera de hacerlo. Y tú vas a ayudarme, ¿entiendes? Víctor Arsenievich, lo entiendo, pero... ¿Puedo decirte? Sí, dígame. No se preocupe, todo saldrá bien. Estará solucionado para cuando lleguen los de la auditoría. Como siempre. Bueno, me tengo que ir. Genial. Voy a felicitar a tu futuro yerno. Adiós. ¿A dónde vas? Muy buenos días, Vitia. Espera. ¿Qué? Había olvidado que hoy estamos de luto. Oye, ¿cuándo dejarás de atormentarnos? Si ya no te importo, al menos hazlo por tu hijo. ¿Qué clase de madre eres? Escúcheme. Deja a Bogdan afuera de esto. Ya lo hablamos mil veces. Siempre lo hice y seguiré visitando a mi hijo. Y más un día como hoy. Solo tienes un hijo, se llama Bogdan y su cumpleaños es el único que celebramos. 
A diferencia de ti, yo sí recuerdo que podrían haber sido dos. Ah, maldición. Felicidades, Vitia. Tienes dos hijos. Mellizos. Bien hecho, <ríe> ¿A qué viene esa cara larga? ¿Estás cansado? Toma. Tómate un descanso. Uno de los niños nació con una patología de la tibia. Entonces... Es serio. Requiere una operación compleja y una larga rehabilitación y aún así no hay garantías de que pueda llegar a caminar. ¿Cómo? ¿Un inválido? Puede que tenga una discapacidad y que pase toda su vida en una silla de ruedas. Óyeme, Hipócrates. Déjate de historias. ¿Qué hiciste, hijo de puta? Mi hijo acaba de nacer sano y tú... Lo dejaste inválido. Ya te lo dije. Es una patología. Te dejaré algo de tiempo para que puedas procesarlo. Quieto. ¿Quieres que me lleve a casa un inválido? Volveré más tarde. Quédate con tu esposa. Ella lo sabe. No. Y seguirá sin saberlo. ¿Qué miras? Ve a buscar los papeles. Voy a firmar la renuncia. ¿Qué dices, Vitia? Marina jamás renunciaría a su propio hijo. No, por supuesto que no. Por eso le dirás que uno de los niños nació muerto. Luego le dices que firme el permiso de enterramiento pero que firme la renuncia sin que se dé cuenta. No pienso ser parte de esta atrocidad. Pasha, ¿qué te ocurre? No puedo dejar que mi mujer se arruine así la vida. Esto es lo mejor para ella. Y tampoco quiero arruinar tu vida. Pero si no queda otro remedio, lo haremos. Lo haremos. Prepárame los papeles. Roma Sobolev, ángel que nos visitó solo por un día. Sabía que te encontraría aquí como cada año. ¿Y para qué me querías encontrar? No hacía falta. Sabes, a veces pienso cómo sería nuestra vida si hace 30 años no... Nuestra vida. Eso no existe. Tú eres el médico jefe y yo soy la directora de la ONG. Lo único que nos une es el trabajo. Hace muchos años. Yo tengo que contarte algo muy importante. Y yo tengo que preparar la fiesta para mi hijo, quizás en otro momento. Quizás no tengamos otro momento. 
Y mamá. Mamá. Mm. Mamá ya sabes dónde está. Mm, ya veo. ¿Y esto? Por cierto, que no se te olvide que hoy tenemos cena familiar. Mamá, Dina, tú y yo. Tranquilos. Haz que Dina lo firme antes de la boda. ¿Estás loco, papá? Ella no firmará nada de esto. Debes proteger la familia de todo riesgo. Justo eso hago, papá. Protejo a mi futura esposa. Déjala fuera de nuestros problemas. Vamos, que tengo una reunión. Como quieras. ¿Qué hay, hermano? Pasa. ¿Y qué? ¡Feliz cumpleaños! <risa> ¡Felicidades! Gracias. Sentémonos. Vamos, vamos. Te deseo felicidad, salud y... no te prives de nada. ¿Lo recuerdas? Te conseguiré un permiso. ¿Y esto para qué? Yo no lo haría jamás. No, claro que no lo harás. Pero hay otros que sí. Hazle caso a tu amigo, quédatelo. Yo estaré más tranquilo. Y tú estarás más seguro. ¿Sí? Sí. Hola. Hola. Uh, olvidé los contratos para la reunión. ¿Están ahí? En su mesa. Feliz cumpleaños. <risa> Gracias. Olga, ¿qué es esto? ¡Feliz cumpleaños! <risa> ¡Felicidades, <risa> mi amor! Gracias. ¿Sabes lo que es un árbol del amor? Es para que cuando tengamos nuestra casa lo llevemos y así verlo crecer con nuestra familia. Pero a ti no te gustan esas cosas. ¿Qué dices? Me encanta la idea. Un regalo muy original y profundo, sí. <risa> Voy tarde y tengo mucha prisa, pero... Mucha, mucha prisa. Te quiero. Y yo a ti. Yo más. ¿Y bien? ¿Le gustó? No mucho. Oh, Dinochka. Qué coincidencia. Tenemos que hablar. Solo serán cinco minutos. Uh -huh. ¿Y tú por qué sonríes tanto? Cambia esa cara. Siéntate, por favor. Uh -huh. Bueno, Dean, primero que nada, estoy muy feliz de que pronto seas parte de nuestra familia unida. Y qué bueno que nos hayamos encontrado por casualidad, antes de la fiesta. Sí, yo también me alegro. Felicidades por su hijo. Gracias. Justo por el cumpleaños, tenía planeada una sorpresa para la fiesta del niño. Pero al final todo salió mal y con tanto trabajo no pude hacerlo. ¿Y qué sorpresa? Ayer pensé una cosa. Uh -huh. Boggy es una gran persona. Por eso su mujer también tiene que hacer algo grande y bonito. Por ejemplo, formar parte de una ONG. Uh -huh. Entonces pensé... ¿Por qué no le echas una mano a Marina en su ONG, eh? Wow. <risa> uh, es una gran idea y seguro que a Marina no le molestará. Al contrario, le encantará. Te confesaré un secreto. Marina recientemente comenzó a sentirse mal y ya no puede llevar todo sola. La ONG requiere de muchos trámites. Necesita un o una asistente. ¿Te imaginas lo contento que estaría Boggy si esa persona eres tú, eh? Bogdan está muy orgulloso de la fundación 
de su madre. Uh, será todo un honor para mí. <risa> Así que, qué bien que justo vengo de ver al abogado, que me preparó la documentación. Así que, tú me das tu autógrafo y con eso entras en el consejo de la ONG. Léelo detenidamente en tu casa y luego lo firmas. Claro que sería ideal, ¿no? Que lo firmaras hoy que es su cumpleaños. Así le damos la sorpresa. ¿Mm? Sí, es lo mejor. <risa> sí. Sí, 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 en cada página. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Y aquí, para terminar, uh -huh. estos ejemplares, por favor. ¿Pasa algo? No, no, solo pensaba que uh -huh. será un gran regalo. Desde luego. <risa> Listo. Dina, muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Bogdan estará muy agradecido por esa sorpresa. Sí. Uh -huh. Bueno, ya me voy. Claro. No quiero hacerte perder más tiempo. <risa> Nos vemos esta noche. Sí, hasta entonces. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. En general, amigo, deberías tener cuidado con lo que dices y con lo que haces. ¿A qué te refieres? Tú solo hazme caso. Por mi parte, yo llamaré a mis ex compañeros a ver si saben algo más sobre la fábrica. Porque esto no me gusta nada. Seguro que los Oboleb están tramando algo y el alcalde está involucrado. Seguro que sí. Y luego puedo ayudarte a estudiar los documentos, vicepresidente. Vaya, espérame un momento. ¿A dónde vas, hermano? ¡Dina! Allá vamos. Un momento, dice. ¿Qué tal los preparativos de la boda? ¿Ya tiene el vestido? Sí. Ahora voy a verme con mi amiga. Iremos a escoger los ramos de flores. Y lo demás ya está listo. ¿Y qué hay de la luna de miel? Iremos a Bali. ¿A Bali? No me lo esperaba. Yo quería ir a Viena. Sus museos y teatros son impresionantes. ¿Bogdan se negó? Claro, son diferentes. En carácter e intereses. No me parece correcto discutir eso con usted. Lo siento. Cuando estoy con usted me pierdo y digo tonterías. Acepto sus disculpas, pero si le interesa tanto, Bogdan y yo somos amigos desde la infancia. Nuestros padres son socios de negocios. Así que... Prácticamente estamos casados desde pequeños y ya no puedo imaginarme a ningún otro hombre a mi lado. Diana, ¿usted podría hacerme un favor? Sí. Oh, conozco este puente. ¿Sí? Sí, ¿quiénes son los chicos? Son mi padre y su amigo, Pasha. Mi papá era de aquí y... Este era su lugar favorito y me prometió que cuando yo... creciera me llevaría a ver este lugar. Prometió y no cumplió. Sí, murió cuando yo era pequeño. ¿Usted podría llevarme a este lugar? Se me ocurre algo mejor. ¿Podría darme su teléfono? Claro. Amigo, desde luego eres un hombre apuesto. Tienes tiempo hasta para seducir a una dama y no a cualquiera. Te felicito, todo el mundo llegó ya a la fábrica, perdimos nuestra oportunidad. ¿Lo hacemos mañana? No, mejor ahora, vamos. Superando obstáculos. Por favor, por aquí tenemos la síntesis, y aquí tenemos las instalaciones de intercambio térmico, todo debidamente certificado. Si así lo requiere, podemos mostrarle todos los certificados correspondientes. Buenos días. ¿Y las purificadoras? ¿Dónde están? Oh, están por aquí, solo que se encuentran en mantenimiento preventivo. Y el acceso está limitado. ¿Cómo? ¿Incluso para el vicepresidente? <risas> Yo no soy el encargado de esa zona. Orden es el jefe. No nos darán paso ni a usted ni a mí. Es un hecho. Bueno, gracias. Puede irse. Daremos un paseo por aquí. Nos vamos. Claro.
Acceso solo con orden personal del jefe de seguridad. ¿Qué estrictos? Entonces iré a buscar ese permiso. Hola. Cúbreme. ¿Qué planeas? Esto activará la alarma. ¿Qué? Cuando se arme el caos, intentaré entrar e investigar. Vamos. Tensión normal. Olia, prepárate para ir a ver al abogado. Hay que firmar unos papeles. Claro, Víctor Arsenievich. Hijo de puta. El ingeniero jefe necesita que firme esto. Gracias. ¿Para quién te vestiste así? ¿Eh? ¿Para mí o para impresionar al amigo del vicepresidente? ¿Por qué me miras así? ¿Crees que no vi cómo coqueteabas en el banquete con él? ¡Qué bien lo hiciste! ¿eh? ¿De qué me acusas? Me vestí así para ti. ¿Seguro? Mm, claro. Sí. ¿Dónde? Mierda. Debe tratarse de un simulacro. No creo que sea un simulacro. Hay que apagar esa ¿Qué alarma. ¿Qué hacemos? Vamos, 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 vamos. Muy bien, ten bien, ya vamos, vamos, apresúrense. ¿Qué pasa? Apártate. Estás está bien. Muévanse, muévanse, no, no, no es eso, perder. esto tampoco. No, no. Rápido, vamos, vamos. ¿Qué sucede? No lo sé, señor, no lo sé. Estoy averiguando, no lo sabemos. Vamos, vamos. Sergevich, ¿dónde estás? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y bien? Ve a ver qué está ocurriendo en el sector 4. ¡No oyes la alarma de emergencia! ¡Ven aquí de inmediato! ¿Leíste bien todo? Sí, sí, firma. Así no son las cosas, Sobolev. Soy honesto con ustedes y ustedes me pagan con engaños. La máquina purificadora no funciona. A ver, Ilya Valerievich, primero tranquilícese, siéntese. No es como cree. Bien, es cierto, la purificadora temporalmente no funciona, pero está en mantenimiento para cambiar los filtros. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál? Sí. No quiero que el dinero que estoy invirtiendo en la fábrica se vaya volando por una tubería con fugas. Un momento. ¿Por qué dice tubería con fugas? ¿Volando a dónde? Sí, las instalaciones son viejas, pero aún tienen años de vida útil. Y por eso acabamos de comprar unos filtros importados muy caros. Los cambiamos y ya está. En mi opinión, 
A ninguno nos interesa que se arme un escándalo, ¿verdad? Cierto. Además, si la auditoría se entera, tú como vicepresidente también serás responsable. ¿La auditoría? Entonces les di mi dinero para cambiar las instalaciones viejas por unas nuevas, para que los desechos de la fábrica cumplieran las normas ecológicas y usted no lo hizo. Discúlpenme, tengo un mensaje urgente para Víctor Arsenievich. Acaban de informarnos de tres nuevas bajas por intoxicación. Largo. Uh -huh. Bueno, surgieron unos problemas. Veámonos en una hora y media. Cuando vuelva hablaremos bien de todo. Dígame. Hola. Sí, en unos 15 minutos, si le parece. ¿Dónde la recojo? Uh -huh. Bueno, este es el puente. Sí, gracias. Para mí era muy importante verlo en persona. Me siento un poco incómoda viéndome aquí con usted. No me lo diga. Me pasa igual, pero... le estoy muy agradecido. Gracias. No fue nada. Disculpe. ¿Sí? Hola. Ah, tendremos que suspender la cena de mi cumple. Problemas en la fábrica. Y tengo... Lo siento, mejor te lo explico esta noche, ¿sí? Un beso, adiós. Bueno, ya no tengo tanta prisa. Se canceló la cena. Qué pena. Pero a la vez agradezco su compañía. ¿Está triste? No. No lo sé. Es que últimamente todo es extraño. Entonces, ¿por qué este lugar es tan importante para usted? Por la foto. La que le mostré la otra vez. Aquí mi padre y su amigo se juraron amistad eterna. Querían que su amistad fuera tan fuerte como este puente de hierro. El maximalismo juvenil. Sí. Creo que la foto fue tomada desde ahí. Desde ¿Cómo? aquellos arbustos entre los árboles. Se parece, ¿verdad? Será mejor que me vaya. Sí. Puedo llevarla. Gracias. Entonces, quiere tirarme tierra encima, ¿no? Hmm. Veremos quién se la tira a quién. Lo enterraré aquí mismo en la fábrica. ¡Oh! Señor alcalde, déjame que te explique. Ya lo sé. Toda la ciudad lo sabe. Instala esos malditos filtros de una vez. Los compraré y los instalaré el mismo día. Además, no importa. Pronto nadie lo recordará. ¿Y si es tu inversor quien está detrás de todo esto? Si es así, lo resolveré. Me conoces. Te conozco. Si llega a saberse algo por su culpa, no pienso cubrirte el trasero. A un paso de las elecciones, no tengo tiempo para tonterías. Tranquilo. Se tomarán las medidas necesarias. Y le explicaremos que no debe meterse en nuestros asuntos. Víctor Arsenievich, me pongo manos a la obra. Sí. Averígüame todo sobre ese bastardo. Vamos, vamos. Vitia, para la próxima, por favor, sin sorpresas. Es por tu propio bien.
Hola. Adelante. Diana Kirilovna. ¿Sí? Tenga. Le trajeron esto. Lo revisé. Disculpe. Nada peligroso. Un libro. Oh, gracias. Diana, acepte este libro como agradecimiento por el día de hoy. Visite Viena sin falta. Es ideal para usted. Ilia. ¿Cómo le dio tiempo? Devuélveselo de inmediato. Papá. Te casas en una semana, ¿lo recuerdas? Lo recuerdo. Sí, menos mal. Semión. Sí. Gestiona la devolución. No hace falta. Se lo devolveré personalmente. Es más educado. De acuerdo. Y no vuelvas a hablar con él. No queremos escándalos. Sí. Olia, ven aquí. Sí, ¿qué necesita? Trajiste los papeles del abogado. Uh, no, no tuve tiempo. No dejaron de entrar llamadas. Iré mañana. Hoy mismo. Hoy mismo. En este mismo instante irás a buscarlo. Si no, ya puedes ir buscando otro trabajo, idiota. ¿Por qué hay agua en el suelo? Lo solucionaremos pronto. Buenos días. Hola. ¿Controla la presión? Sí, claro, señor. Nos aseguramos de mantenerla en cuatro. Aquí se trabaja, muchachos. Hola. Buenas tardes. Hola. Hola. <coughs> Mírame. Escucha, puedes oírme. Vete a casa y que te vea un médico. Nosotros pagaremos todo. Vamos, vamos, vete, ayúdenlo. Sustituyelo. Igor, baja, vamos. Voy a mandarte unas fotografías. Quiero que se entere toda la ciudad. Manos a la obra. Hola. Hola. ¿Me acompañas a llevar esto? Uh -huh. Vamos, sube. ¿Pasa algo? Tenemos que hablar. ¿De qué? De esto. 
Llega a la ciudad y lo primero que hace es quitarme mi puesto en la empresa. A lo mejor también me quito mi sitio en la cama. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo puedes llegar a pensar algo así de mí, eh? Hagamos algo. Primero te tranquilizas y entonces podremos hablar. ¿Tranquilizarme? Sí. ¿Es todo lo que ¡Hey! tienes para decir? ¡Suéltame! ¿Y esto qué Nada. es? Nada. ¡Dámelo! Como agradecimiento por el día de hoy. Se lo iba a devolver. Lo hace mejor que yo. ¡Detente! ¡Suéltame! ¡Me duele! ¡Suéltame! ¡Yo me tengo que tranquilizar! ¡Yo me tengo me que tranquilizar! Daño, ¿Qué es? ¿Qué es lo que me estás haciendo? ¿Qué es lo que me estás haciendo? ¡Te comportas como una puta! ¡Eres una puta! Hola. Sí, ya lo preparó todo. Hasta luego. ¡Dina! ¡Din, ¿dónde estás? ¡Perdóname! <risa> ¡Din, ya estoy tranquilo! ¡Hablemos! ¡Dina! Hola, Olga. ¿Qué hace tanta belleza tan tarde? ¿Qué te pasó? ¿Puedo ayudarte? Ok, entiendo. Quiero invitarte a un buen trago no, y gracias. verás. Ayuda mucho al final del día. Confía en mí. Tengo experiencia en eso. Hola. Siéntate a cenar. ¿Qué? Enviaste a tu perro a espiarme. Vivo como en una vitrina. Al menos en el cementerio podrías haberme dejado sola. Parece que no estaba sola. Aquí parece estar ese que se fue a la capital abandonándote. Y luego yo te tuve que recoger, no este sujeto. ¿Me recogiste? Sí, te recogí, mi niña. No soy un objeto caído, ¿comprendes? Además, le estoy muy agradecida a Pasha por haber estado ahí conmigo. Porque tú jamás me acompañaste al cementerio. Ni una maldita vez. Gracias. Buen provecho. Gracias. ¿Está rico? Uh -huh. Olia, te lo suplico, contéstame. 
¿Quieres que te cuente un secreto? Cuéntame, amo los secretos. Se suponía que hoy viajaría a Riga. Negocios. ¿Y por qué te quedaste? ¿Por todo lo que sucede en la fábrica? Mm -mm. Fue por ti. ¿Cómo? ¿Te gusta el sex? Me refiero al cóctel. El sex on the beach. ¿Te gustó? <risa> Me gustó. Camarero, otro sex on the beach, por favor. Lo ves, ya está sonriendo. Te queda muy bien. Gracias. Pero cuéntame, ¿quién fue que te hizo llorar? El jefe. Me gritó así de la nada. A veces pasa. ¿Pero te valora como trabajadora? Uh -uh. Pues, ¿qué jefe más idiota? Víctor... Arsenievich. Arsenievich. Creo que debería valorarte más. Pero, ¿sabes lo que sucede? Soy la secretaria del jefe, no la del alcalde. No, claro. Pero ellos siempre tienen algo que solucionar con sus negocios y me mandan a recorrer la ciudad entera llevando documentos. Quiero decir, no es mi trabajo. Cambiemos de tema. Claro, por supuesto. Bueno. Gracias. ¿Por nosotros? Por nosotras. Testamento. ¿Quién puede ser a estas horas? ¿Tina? Pavel Olegovich. Está Oli en casa. No, ¿qué te pasó? Vamos, vamos, entra conmigo. ¿Por qué lloras? ¿Qué te hicieron? ¿Eh? ¿Qué? Vamos. Puedes Tuve contarme. una pelea con Bogdan. Bueno, cosas que pasan. Sobre todo a vísperas de la boda. Con todos los nervios, tranquila, todo estará bien. Dame tu abrigo. Está... Dame. Está muy celoso. Es un chico impulsivo. Pasa. Siéntate, con cuidado. Ya está. Eso es. Eso es. Eso es. No pasó nada entre Ilia y yo. No puede pasar nada. Pero Bogdan de pronto perdió la cordura y empezó a gritarme, a empujarme y a agarrarme de las manos. Ya veo. ¿Y a ti... te gusta? ¿Quién? ¿Ilia te gusta? ¿Ilia? Solo tú debes contestar esa pregunta. Escucha lo que te diga el corazón. Si no, te arrepentirás.
Mierda. Mierda. ¿Dónde está? ¿Quién ha revisado mis cosas? Mi colgante no está. ¿Qué colgante? El que me regaló mi mamá tiene una foto de mis padres y un grabado. Para nuestro querido hijo, Ilia. Tienen el colgante con la foto de tus padres. No tardarán en descubrir tu identidad. Tienes razón. ¿Nos vamos? Si quieres, vete. Ya hiciste más de lo que te pedí. Yo me quedaré aquí y terminaré todo esto. Voy a demostrar quién es Obolev en verdad. Pronto sabrán que la fábrica envenena a sus trabajadores. Oh, ¿en qué lío estamos? ¿Cómo que estamos? Es mi lío. Me estás ofendiendo. ¿Crees que dejaría a mi amigo solo con esto? No tienes por qué. Lo sé. ¿Entonces nos vamos? La auditoría es hoy. ¿Era hoy? Sí. Qué rápido pasa el tiempo, por Dios. Como sea, Sobolev acabará en prisión. Pero entiendes que si Sobolev va a la cárcel, también lo hará Dina. Te recuerdo que según este contrato, tienen la misma responsabilidad. Ella no era consciente de lo que estaba firmando. A nadie le importará si era consciente o no. ¿Qué te pasa? ¡Ayuda! ¡Ya mira una ambulancia! ¡Rápido! ¡Bolodia! ¡Bolodia! ¿Me oyes? ¡Ey! ¿Y bien? ¿Me explicas esto, Sobuele? Ya lo he visto y lo estoy arreglando. No tienes de qué preocuparte. Ya me ves desayunando como siempre. Entonces es verdad. Envenenas a tus empleados y a toda la ciudad. ¿Por qué te metes donde no te llaman, eh? ¿A ti qué te importa, eh? No tienes otros asuntos de los que ocuparte. Ve a ocuparte de ellos. No eres filántropa con tu ONG. Entonces vete a hacer el bien por ahí. Por el amor de Dios, mírate en qué te has convertido. Tengo a cinco personas en el hospital. Dales dinero para medicamentos con tu ONG. ¿Te da pena, no? ¿Te da pena? ¿Prefieres ir salvando animalitos y a estos cinco humanos? ¿Quién los va a curar? Eres un sinvergüenza, Sobolev. Claro que lo soy. Yo soy solo un buen traje y tú eres la santa de todos. ¿Y quién paga tus buenas acciones? ¿Quién pone dinero en tu ONG? ¿Tú? Sí, yo, yo, yo. Qué gracioso, ¿verdad? Pago papá, yo papá, y la buena eres papá, tú. ya basta. Mamá, cálmate. No pasa nada, déjalo que siga. ¿No ves que no sabe hablar si no es insultando y humillando? Mamá, tú también te equivocas. La fábrica tiene serios problemas. Y lo que pueda decir la prensa es mentira. Es todo obra de Ilia. ¡Hazle caso a tu hijo! Si tú me hubieras hecho caso en su momento, no estaríamos metidos en esto. Por favor, cierra el pico. ¿Quieres? Solo quiero poder desayunar tranquilo en mi propia casa. ¿Es mucho pedir? Mi gente ya está requisando ejemplares del periódico por toda la ciudad. No lo sé, no creo. Salieron muchos ejemplares. Se intentará. ¿Y cómo hacemos para taparlo? Soy consciente de las elecciones. Los técnicos políticos de la capital 
Ya están invitados. Bueno, pensemos cómo torcerlo a nuestro favor. Papá. ¿Qué? ¿Lo sabías? ¿Lo sabías y no hiciste nada? No puedo atenderte ahora. Hola, busco a Diana Levedeva. Un momento. Diana Kirilovna. Hola. Es para usted, entregado. Firme aquí, por favor. Gracias. Hasta luego. Perdón, querías ir a Viena. Cambié los pasajes. Iremos a la ciudad de tus sueños. Te quiero, Bogdan. Esta es un área restringida. Estoy buscando a alguien. No puede ingresar nadie de fuera. Soy el vicepresidente de la fábrica. Hoy ingresó uno de mis trabajadores. Tengo que visitarlo. Como si es el primer ministro. Esto no es un lugar de paseo, es un centro médico. Puede mandar en su fábrica, aquí no. Bueno. Por favor, despeje el paso. Mis disculpas, pero... No podrá entrar, no insista. ¿Es el vicepresidente de la fábrica? Sí, soy el nuevo vicepresidente y... ¿Cómo te da la cara de aparecer mamá. por aquí? ¿Eh? Eres un irrespetuoso. Ya, mamá. Disculpe, su marido está aquí. Envenenar a la gente cuando será suficiente dinero, ¿eh? La verdad te duele, ¿no? La gente está envenenada y tú no tienes nada para decir. ¿Qué en tu pasa defensa? aquí? Ilia es usted. Venga conmigo. Hoy oh, aquí tenemos a su cómplice. Deseo que se mueran envenenados ustedes y sus hijos. Adelante, pase. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Solo vine a ver al trabajador que ingresaron hoy. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Soy el vicepresidente. Quiero saber cómo está mi trabajador. Órdenes del médico jefe. Nadie puede visitarlo. Salvo mi marido. Lo está cubriendo, ¿no? <ríe> Usted no entiende. Marina Vladislavovna. Directora de una ONG. ¡Qué ironía! ¿Perdón? Le pido que se imagine por un segundo lo que siente esa mujer en la puerta de cuidados intensivos. No me hace falta imaginarlo. Viví en carne propia la pérdida de un ser querido. Seguro. Hace muchos años. Perdí a mi hijo. Así que entiendo perfectamente el dolor de la mujer del pasillo. Sí, de que murió. Disculpe, yo... Quiero darle mi más sentido pésame. Bueno, está claro que no necesito su pesar, no cree. Pero como ve los canallas, también sufrimos. Mejor me voy. Tengo que dar la noticia del fallecimiento a sus familiares. Lo habrás oído, se sabe en toda la ciudad. ¿Y quién te dice que no lo hagas? Haz lo que tengas que hacer. Solo vine a asegurarme de que tu cabeza borracha siga en su sitio y de que estés dando los diagnósticos correctos. ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¿Qué quieres, cortarme? ¡Vamos, córtame! ¡Dispárame aquí mismo! ¡No quiero, no puedo y me niego a seguir cubriéndote! Veinte años haciéndolo, pero ya no puedes. Pasha, ¿qué sucede? Sí. Sí hice certificados de muerte para tus bandidos asesinados. Pero esto es muy diferente, ¿me oyes? Estamos hablando de la muerte de un inocente. Por lo visto, no me dejas lugar a otra opción. Tendré que meterte en la cárcel. No quiero participar en ninguno de tus negocios sucios. ¡Mejor méteme en la cárcel! Lo haré, no lo dudes. Estoy harto de tener miedo. Esto no es vida. De acuerdo. 
Si no te importa lo que pase contigo, piensa en tu hija. ¿Cómo crees que será su vida, sabiendo que su padre es un asesino, eh? ¿Mi hija? Es una chica inteligente. Se irá a la capital, lejos de tu alcance, desgraciado. No necesito alcanzarla, Pasha, no. Solo publicaré en internet un montón de contenido íntimo de tu hijita. Necesito que me respondas algo. ¿Dónde aprendió todas esas cochinadas? Pasha, a mí a su edad me daba vergüenza hacer cosas así en el sexo. ¡Vergüenza! ¡A mí! Me aseguraré de que sea fácil. Buscarán a Olga Chisteakova y tendrán todo ese contenido para alegrarse la vista. También podrás vivir con todo eso. ¿Cómo puede ser tan... canalla? Entonces, volviendo a la pregunta de antes. ¿Cuál fue el motivo de la muerte de este trabajador? Información importante. Acércate. ¿Y esto? Hijo de perra. Está confirmado que es el hijo de Krug. Así es. Y me preguntaba de qué me sonaba su cara. Así que vino a vengar a sus padres. Muy bien. ¿Cuáles son sus órdenes? Órdenes, órdenes, órdenes. De verdad tienes muy buen olfato. Hiciste bien al cambiarte de dueño. Sobolev no es tan fuerte como antes. Y a mí me van a ascender. Y tú serás vicegobernador. Pero esto hay que resolverlo. Entendido. Espera. Entendido. Eres. No puedo dejar mi puesto de trabajo. Olga, siéntate. Papá, estoy ocupada. Por favor, hija. ¿Qué? Dime una cosa, ¿tú eres su amante? ¿Ahora te interesa lo que haga con mi vida privada? Contéstale a tu padre, sí o no. Escucha, Sobole ves peligroso. Es un hijo de puta. Es un asesino. Yo lo vi un asesino. Entonces dime, o mejor explícame, ¿por qué empezaste una relación con él? ¿Cómo pude permitirlo? Eres el perro faldero de la esposa de Sobole. ¿Crees que soy idiota? Marina, no tiene nada que sí, ver. Sí, seguro. Le gusta tenerte bailando en su mano. Zorra. Olenka, yo lo siento. Olga, Olia, 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 espera, ¿qué haces? No, 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 ya, ya está, ya, ya está, tranquila, siéntate. Escucha una cosa. Sé que tú, tú lo entenderás, me entenderás, mi niña. Escucha, escúchame. Es que yo, yo... La amo hace muchos años, aunque sé que no tiene caso, pero... ¿Y mamá? Tu madre y yo cometimos un error al casarnos. Pero eres mi hija. Eres mi única hijita preciosa y no me quedaré mirando mientras mi hija destruye su vida. Escucha. Renuncia. Renuncia. Yo te ayudaré. Yo te daré dinero hasta que te encontremos un nuevo trabajo. Papá, no me dejará marchar. Sé demasiado de sus negocios.
son muy buenas noticias. El filtro se ha instalado, la purificadora está funcionando bien. Listos para la auditoría. Perfecto. <risa> Avisa al Lebedev, el alcalde ecologista. <risa> Por cierto, ¿cómo está nuestra serpiente? ¿Qué hace? No tengo ni la menor idea. Ni tengo Tenemos ganas de... problemas. ¿Qué pasa? Asómese. Bloquearon todas las salidas. Exigen que la fábrica se detenga. Si la auditoría lo ve, estamos perdidos. Alguien debería bajar y calmarlos para que se dispersen. Que lo hagan tus muchachos. No, no, papá, ¿qué dices? ¿Los dueños contentos con la huelga? ¿Sabes la repercusión de algo así? Solo queremos la puerta, trabajar vamos. en las condiciones óptimas, nada más. Está cerrado. La fábrica no funciona y nosotros tampoco vamos a trabajar. Queremos que se terminen estas estupideces y nos dejen trabajar en paz. Tenemos problemas por aquí. ¿Qué problemas? Ya cambiamos los filtros, pero la purificadora aún no funciona, se activa el seguro. Aquí nadie sabe hacer bien su trabajo. Bueno, busca rápido más operadores y soluciona. ¿Cómo quiere que lo haga? No tengo gente. Busca más gente y solucionalo. Sí. Hola, Bogdan. Escucha, estoy en la entrada de la fábrica y no me dejan pasar. ¿Tú podrías venir a buscarme? Se puede saber para qué vienes. Vi la noticia en la tele. Bueno, todo está bajo control. Hablamos esta noche en casa, ¿sí? Compañeros, miren, es ella. Es la culpable de todo. Es la hija del alcalde. Miren todos a quién tenemos aquí. ¿Qué estás mirando? ¿Qué miras sin vergüenza? Ella solo piensa en su boda. ¿Qué miras, eh? Déjenme pasar, permiso. Oiga, Dina, Dina, oiga, tranquilos, no camaradas. Dormir en las noches. Sí, sí, eso mismo. El inversor hace todo. Por favor, por cálmense. Mí. Solo vine a discutir la situación con los directivos de la fábrica. Lo, les prometo que el culpable lo pagará, lo juro. ¿Se paga a ti mismo? Si son todos iguales. Ninguna persona trabajará hasta que la purificadora esté funcionando como debe, ¿verdad? Sí, la fábrica sí, queda cerrada. Sí, la fábrica queda cerrada. ¿Pero yo qué les hice? Usted nada. ¿Es verdad que la fábrica envenena a la gente? ¿Lo sabía? Solo sé que todos los trabajadores en el hospital ingresan todos con los mismos síntomas. ¿Y Bogdan? ¿Él lo sabe? Disculpe. Dime, Koskea. ¿Dónde estás? La auditoría será pronto. Voy para allá. De acuerdo. Dina, lo siento, pero tengo que volver a la fábrica. Déjeme llevarla a su casa. ¿Puede llevarme con Marina al hospital? Me gustaría hablar con ella. Repito, los trabajadores que no vuelvan a sus puestos de trabajo serán despedidos. Dígale a Sobolev que baje, queremos hablar con él. Queremos hablar con él, vete de aquí. Eso es muy Por favor, injusto. dejen libre la entrada y vuelvan a sus puestos de trabajo. <risa> <risa> ¡Baja y obríganos! ¡Vamos! ¡Eso! Estás diciendo, sí. ¡Váyase! Compañeros, soy Bogdan Sobolev y voy a responder ante ustedes en lugar de mi padre. ¡Vamos! ¡Queremos una explicación! Vamos a solucionarlo de forma pacífica. Escojan a un portavoz y lleguemos a un acuerdo. Queremos que alguien dé una Solo respuesta, malditos, dejen de dar saber qué dicen. Compañeros, compañeros, no compañeros que escuchen, habrá una auditoría de la Comisión de Inspección. Perfecto, que vengan, así hablamos Exacto, con ellos. Si los de la auditoría ven lo que está pasando aquí, Estamos entonces cerrarán la fábrica. Y todos ustedes se quedarán sin trabajo. Si sí, hay irregularidades, estamos trabajando en ello. La purificadora va a funcionar y ¿Cuándo? las instalaciones... ¿Cuándo? Pronto. Los filtros ya están comprados. Pero es importante que ahora vuelvan a sus puestos de trabajo. Si no, cerrarán la fábrica para siempre. ¡Abran! Sí, vamos. ¡Abran vamos, el vamos, portón! Queremos entrar. Solo lo dice para manipularlos. No le hagan caso. Bien hecho, amigo. Te felicito. Acabas de salvarle el culo a Sobol. ¿Lo haces por esa chica? Costia, no es lo que parece. Voy a hablar con la periodista. Estamos cansados. Queremos que nos respeten. ¿De qué diseño? Ah, el de las invitaciones. 
De momento no lo hagan. Cuando no lo sé, yo los llamo. Sí. Dina, ¿puedo? Claro, qué sorpresa más linda. Pasa. ¿Qué tomas? ¿Té o café? No, nada, gracias. ¿Te encuentras bien, cielo? Te veo angustiada. ¿En serio los trabajadores que ingresaron al hospital están muy graves? Sí. ¿Sí? ¡Qué bonito! ¿Y nos hacemos llamar Fundación Benéfica? Y casi me arrastran a este infierno. Es cierto. Esto es un infierno. Pero, ¿qué puedo hacer? Por lo menos dejar a Víctor alejarte de un hombre que solo mira por su propio bien. Que envenena a gente. Si todo fuera tan simple. Cuando te cases, me entenderás. No lo sé. ¿Qué no sabes? Dina. Dina, no tomes decisiones precipitadas. Mi hijo te quiere mucho. Dina, tú eres lo único que tiene. Yo... Nunca le pude dar todo el amor que debía. No le prives del tuyo. ¿A ti qué te pasa? ¿No te alcanza a contener mi puesto? ¿De qué hablas, Boca? Si vuelvo a verte cerca de mi prometida, te mato. Dina es mía. ¿Tuya? ¿Y dónde estabas? Cuando tus trabajadores casi la estrangulan. Víctor Arsenievich, ¿puedo? Pasa. ¿Traes el sobre? Sí, como ordeno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Documentos? Dime, ¿lo abriste? No. Siéntate. ¿Abriste este sobre? Uh -uh. ¿Seguro? Sí. Entonces otra persona lo abrió mientras tú mirabas a otro lado con tus estúpidos ojos de vaca. ¿Qué miras? Recoge tus cosas y no vuelvas, idiota. ¡Estás despedida! ¡Vete! ¡Largo de aquí, ojos de vaca! Solo será un momento, síganme por aquí. Aquí es pasen. Lo siento, tío Pasha. Pero tengo que saber la verdad. ¿Dónde guardas esos papeles? Oh. 
Hola. Hey. ¿Qué te pasa, pequeña? ¿Qué te hicieron? Me despidieron. No puede ser. ¿Por qué? Ay, 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 pequeña. Me gritó por abrir el sobre de los documentos. Yo no hice nada. El sobre estuvo en mi bolso toda la noche. No. A decir verdad, sí. Mira, pequeña, no es lo que parece. Yo... Uh, estoy aquí por eso. Quiero explicarte. Me utilizaste. Olga, no. ¿Qué dices? No es tan fácil, pero yo... Olga, es... Es solo lo que parece. Disculpe, ¿qué... qué hace aquí? Marina, sus palabras... simplemente no salen de mi cabeza. Yo también perdí a mis padres cuando era pequeño. Lo siento mucho. Gracias. No hay día que pase que no piense en ellos, año tras año. ¿No tenía más familiares, hermanos, hermanas? Me quedé solo. Me adoptaron. Y después, cuando tenía 10 años, mis padres adoptivos murieron. Accidente de tráfico. Lo siento mucho de corazón. Esta es la tumba de mi hijo. También pienso en él cada día. Me lo trajeron y pude verlo solo por unos minutos. Después se lo llevaron. Mi marido insistió en que el funeral fuera con el ataúd cerrado. Pensó que sería más fácil para mí. ¿No pudo ver a su hijo durante el funeral? He lamentado toda mi vida no haberme despedido bien de él. Bueno, pero tiene una familia feliz, marido... Hijo, y pronto tendrá nietos. Pero yo solo puedo ser yo misma si estoy aquí. Este mundo es tan falso. Me siento tan agotada. Estoy cansada. Oh, Dina, qué alegría. ¿Buscas a Bogdan? A ti. Dispara. Sé todo acerca de los diagnósticos falsos. Lo que haces es miserable. Mi niña, tú no puedes juzgarme. Para empezar, no soy tu niña. Y para seguir, voy a hacer que te quiten de este puesto. No tienes derecho a dirigir la fábrica. Mm -hmm. Si intentas hundirme, te arrastraré conmigo. Ya verás. ¿Nunca lees antes de firmar algo? ¿Sabes lo que firmaste? Especialmente el apartado en letra pequeña. ¿eh? ¿Acuerdo matrimonial? Sí, pero con matices. Tengo los abogados de Dios, así que según estos papeles, 
¿Sabes a quién pertenece el 50% de la fábrica y sus acciones? A ti. Y según la fecha de los papeles, firmaste este contrato hace un año y medio. Así que si me intentas perjudicar, irás a la cárcel. Muy bien. Responderás ante un juez por falsificar documentos. Hazme caso. Hija, no te aconsejo los tribunales. Tu papá tiene muchas ganas de ser gobernador. Y después de que se sepa todo esto... No solo no será gobernador, no será ni director del comedor. Nadie lo contratará. Y así es como son las cosas. Hey, ¿me esperabas? Te estaba llamando y no contestabas. Bogdan. ¿Qué? ¿Sabías que tu padre me engañó para firmar un contrato de matrimonio? ¿Qué? Mira. Tina. Me vendiste. Olvídate del viaje de novios. Tina. Y de la boda. Tina. ¡Dina! Está aquí otra vez. Se fueron todos, pero no es seguro que esté por aquí. Mejor la llevo a casa y nos aseguramos de que esté a salvo. A casa no, por favor. ¿A dónde? Yo le indico. Vamos. Está en casa. No te enojes con papá. Papá... Bueno, papá es un poco así. Pero te quiere mucho. Dios, estás muy delgada. Siéntate y come. Come, come. Levanta tus cosas, papá. Gracias por traerme. De nada. ¿Dónde estamos, Dina? ¿De quién es esta casa? Es... Es de mi abuela. Cuando mamá aún estaba viva, veníamos a menudo. Después murió mi madre, murió mi abuela y por alguna razón no podemos vender la casa. ¿Estás segura de que no pasará miedo? Sí, segura. Gracias. De nada. ¿Estará bien sola? Sí, gracias. Dina. Dina, espere, Dina.
paso. Hay que eliminar a ese chico antes de que descubra quién mató a su padre y por qué. Nadie mató a nadie. Fue solo un accidente de tráfico. Cosas que pasan. ¿Un accidente? Con el expresidente de la fábrica. Fábrica que se quedaron usted y Sobole. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Esperemos, observemos. Descubramos su siguiente paso. Ustedes pueden esperar. No tuvieron que hacer el trabajo sucio. Si esta historia sale a la luz, irán a la cárcel conmigo. No me digas. Mira qué astuto. ¿Temes por tu pellejo? No hay razón. Tenemos que pensar en cómo eliminarlo sin hacer mucho ruido. Concedámosle una noche más. Lárgate. Cuando veníamos a ver a mi abuela con mamá, tomábamos té por las noches, siempre. La abuela tenía una menta especial para eso. Y mamá hacía su fantástica tarta de manzana. ¿Sabes? Quise venir a esta ciudad por otros asuntos. Y ahora me doy cuenta de lo poco que me importan. ¿Por qué? Vayámonos de aquí, tú y yo. Empezamos de cero. Me gusta. Sí. <risa> Acepto irme contigo a donde sea. Pero tenemos que hacerlo de inmediato, antes de que se pongan a buscarnos. Solo me gustaría hablar primero con Bogdan. Después de todo, él no hizo nada. Debo decirle que no va a haber una boda. ¿Mm? Uh -huh. Oye, Dina. ¿Mm? Hay algo que quiero preguntarte. Pero contéstame solo si es la verdad. ¿En esta casa hay algo de comida? Tengo más hambre que un lobo. Voy a ver qué tenemos. Pues tenemos té. Eh, y, 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 y puede que tengamos pelmeni. ¡No! ¡Solamente té! ¿Té? Sin azúcar. Apuesto a que será el té más dulce de mi vida. Buenas noches, señor Bogdan. Vengo a ver a Dina. No está en casa. El patrón tampoco. ¿Cómo? ¿Y dónde están? No lo sé. Salieron. Mientes. Se lo juro. ¿Alguna vez le mentí, Bogdan? Trabajamos toda la noche y por fin arranca. Todo está listo para la auditoría, pero el problema sigue siendo el mismo. Los filtros son nuevos, pero la maquinaria vieja. Hay que cambiarla. Hmm. Muy bien. Bueno, gracias. Ve a descansar. 
Oh, disculpe, por favor. Hasta luego. ¿Qué es eso? Son joyas. Todo lo que me regalaste. No va a haber boda. Espera. Te esperé en el jardín hasta las 3 de la madrugada. ¿Dónde estuviste? Bogdan. Eso ya no te incumbe. Uh -huh. ¿Estabas con él? Sí. ¿Por qué él? Para empezar, no me ha traicionado. Y es sincero. No se preocupe, puede durar otros 100 años. No, no lo renovaremos. Claro, poco a poco se irá cambiando. Los filtros son nuevos. No hay de qué preocuparse. Toda la maquinaria funciona a la perfección. Tenemos incluso suministro de electricidad para cuando hay cortes de luz. Seguirá funcionando por más de un siglo. ¿Ve? ¿Eh? Todo en orden. ¡Eh! Inversor. Hablemos. Muchas gracias. Vaya a trabajar. Seguiremos luego. Gracias. ¿Qué quieres? ¿Para qué quieres a Tina? ¿No hay más mujeres? Bien hecho. Ya me lo quitaste todo. Todo. Tienes a tus padres. Es lo que importa. Valóralos. ¿Y tú qué vas a saber qué es importante para mí y qué no? No sabes absolutamente nada de mi vida.
correo enviado. Recuerdo haberse caído desde lo alto. ¿Mm? Tiene unos buenos ángeles de la guarda. De milagro pudimos salvarle la pierna. Tuvo algunas heridas y tuvimos que coserlo un poco, pero vivirá. Sí. Aquí se ve que tiene una articulación artificial. ¿Tuvo alguna lesión? No, es una patología de nacimiento. Mm. Se ve que fue una cirugía muy complicada. ¿Dónde lo operaron? En Letonia. ¿Letonia? En Letonia operan estos casos. Pasha. Haremos todo para que esté feliz. Tú me conoces. Sí. Marta se encariñó mucho con él. ¿Me vas a llevar contigo? Preparamos los papeles y nos vamos. Y bueno, muchas gracias, Pasha, por hacer que Ilyusha entre en nuestras vidas. Vamos. ¿Podré caminar? ¿Qué? Uh, sí, sí, por supuesto, siempre que siga las instrucciones de los médicos. Bueno, mejor ese, me tengo que ir. Que se mejore. Sí, gracias. ¿A dónde va, Tania? Disculpe, Pablo Legovich, debo ver al paciente. Encontraron un teléfono y una foto entre sus cosas. Una foto vieja, no queremos que se pierda. A ver... ¿Cree usted que Dios perdona a aquellos que pecaron si se arrepienten? No sé de qué me habla, Pavel Olegovich. No, por supuesto. Vaya, vuelva a su ah. trabajo. Yo le entregaré el teléfono y la foto. No se preocupe. Vaya, vaya. Vaya, juremos amistad para toda la vida. Jamás nos traicionaremos. Lo juro. Lo juro. ¡Ey! Tómate un descanso. Eres muy ruidoso. Víctor, querido. Sí, me enteré de tu problema. El video ya circula por todo Internet. Tu hijo dejó a una persona desangrándose. ¿Cómo podría ayudarte? No hay manera. Eso ya no podemos taparlo. Demasiada repercusión mediática. Así que ve y soluciona tus problemas por tu cuenta. Esta vez no puedo. Tengo elecciones. ¿Qué pasa con Dina? ¿Cómo te atreves, Sobolev? De acuerdo, veré qué puedo hacer. Sí, dije que te ayudo. Hijo de puta. No hagas ruido. No dejas oír, idiota. Hola, sabueso. Mira, ya sé cómo podemos neutralizar al chico. Ya es hora de que oficialmente cambies de amo. Te veo en una hora donde siempre. Sí, te explicaré todo allí. Nos vemos. Es un asunto personal. Bien. Resulta que... Me llamó un amigo. Tiene un paciente con pérdida de memoria. Nadie sabe quién es. Necesita corroborar una suposición. En resumen... Necesita una prueba de ADN. Urgente. Bueno, tráigame las muestras, Pavel Olegovich. Ayudaremos a su amigo. Genial, gracias. Gracias, sabes que te lo pagaré. Lo sé, lo sé. Bien. Pero, ¿cuándo debo volver? Según esto, en tres semanas. Perfecto. Marina. Oh. 
Hola, Marina. Venía a verte. Quería comentarte sobre... Marina. ¿Estás bien? No, no estoy bien, Pasha. Tranquila. No te agobies por eso. A Bogdan lo ayudarán y el inversor... Está bien, acabo de verlo. Dudo mucho que ponga una denuncia. Todo esto es culpa mía. ¿De qué hablas? No tienes culpa de nada. Y Bogdan es un... Un buen muchacho. Se equivocó. Puede pasar. No te preocupes, ya se nos ocurrirá algo. Pasha, este video está por todas partes. ¿Lo entiendes? Bogdan es muy vulnerable. Parece que es duro como su padre, pero no es así. Esto lo destrozará. Él estará bien, Marina. Tranquila. Mira. Escúchame, Marina. Bueno, si quieres puedo convencer a todos de que estaba inconsciente. Si quieres puedo decir... No sé, que estaba... En un trance afectivo. Ataque de nervios. No sé, sentirá lástima por él y no lo juzgarán. Dios, todo esto es tan asqueroso. Perdona por esto. Ahora debes ser fuerte, corazón. Debes estar con él. Ahora más que nunca. Bueno, mejor me voy. Vete, Pasha, por Dios. Lo siento. El teléfono del ex vicepresidente sigue apagado. Nuestros periodistas no consiguieron acceder a los terrenos de la fábrica. La policía baraja la venganza como uno de los principales posibles motivos del crimen. Hacía solo unos días el agredido había desplazado de su puesto de vicepresidente a Bogdan Sobol. ¿A dónde vas? ¿Al hospital a verlo? Sí. Dime una cosa. ¿No te da vergüenza el hecho de que hace poco ibas a casarte con un hombre y ya estás metiendo a otro en tu vida? Papá, ¿puedo arreglármela sola, sí? ¿Y tú cómo lo sabes? Lo sé todo, soy tu padre. Es mi deber saber todo lo que pasa en la vida de mi hija. Papá, yo lo quiero. Siéntate. Siéntate, he dicho. ¿Lo quieres? Eso tiene arreglo. Hija, ¿sabes quién es su padre? Sé que su padre nació en esta ciudad. Lo que hiciera para ganarse la vida, no sé. ¿Qué tiene que ver eso, papá? Su padre era el dueño de la fábrica de químicos. Por un tiempo hasta que Sobolev le puso las manos encima. ¿Y qué? Y le vino a vengarse. Y tú solo eres una vía eficaz para llegar hasta los Sobolev. No es verdad. Pregúntale quién difundió las noticias de la fábrica por la ciudad. ¿Quién fue que avisó a la prensa y a los medios? Lo importante aquí es... ¿Sabrá Ilia que por tu contrato matrimonial lo de la fábrica salpicará a nuestra familia? Bien. También sabes lo del contrato. Uh -huh. Entonces sabrás que Ilia no tiene nada que ver con eso. El contrato es la obra de Sobolev y Bogdan. Así que, ¿por qué no lo hablas con ellos? Lo haré. Resolveré esto sin falta. Pero me rompe el alma. Que mi hija no vea que la están usando. De acuerdo, pero quiero escucharlo de su boca. Creo que te vas a quedar en casa. Así no haces tonterías. Simeón cuidará de ti. No. ¡Simeón! Vigílala. Entendido. ¿Se quedará por aquí? Subo. ¿Permiso? ¿Víctor Arsenievich va a querer té, café? No quiero nada. Víctor Arsenievich. 
queda expulsado de la gerencia. Es evidente que la fábrica no cumple con las normas de seguridad. Y Bogdan Viktorovich se enfrentará a un proceso judicial. ¿Dónde está, por cierto? No sé. Nadie lo ha visto. Hágale saber que no le servirá de nada esconderse, lo encontrarán. De una forma u otra, responderá por lo que hizo. Yo no sé nada, es la verdad, no lo sé. No somos policías. Solo somos delegados de la comisión. Firme el protocolo, Víctor Arsenievich. ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿En un motel? Sí, en un motel. Escondido. Papá, no sé qué hacer. ¿Qué hacer? No lloriquear para empezar. Quédate ahí quietecito y no salgas. Cuando la cosa se tranquilice, te aviso. ¿Quieres llorar? Bien. Llama a mamá y llórale. Teníamos que haberte enviado a un colegio de chicas, llorando. Ay, 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 no pasa nada. Sé un hombre. Sé un hombre como te enseñó tu padre. Sécate las lágrimas y sigue. Debes comportarte como un hombre, ¿entendido? ¿Es tu cumpleaños o no? Mírate. Cuando mamá vuelva del cementerio te regalamos algo. Ya está preparado. ¿Mm? ¿Por qué actúas como un niño? ¿Por qué dibujas todo el tiempo? Por suerte ya no los dedicas. Para mamá y papá. ¿Me oíste bien? Sí. Tienes que ser un hombre. Memoriza bien lo que te dice tu padre. En esta vida, o eres una víctima llorona, o un depredador. Mira, mira. Hay cosas que no se arreglan si no se derrama sangre. Sí, tienes razón. Lloriquear no sirve de nada. Pero lo arreglaré. Víctor Arsenievich. ¿Qué quieres? Su mujer vino a la oficina y dejó estos papeles para usted. El divorcio quiere, puta. Bueno, se lo daré. Ni se lo imagina. ¿Qué tanto escuchas? ¡Ve a trabajar, Nefertiti, estatua! ¿Qué querías? Acompáñame, tengo que mostrarte algo. Mira esto. ¿Cazaste alguna vez con un arma así? Entonces quiere que mate al cachorro con esto. No sabes lo mejor, esto es un tesoro. Lo creas o no, está registrada a nombre de Sobalev. Vitia me la regaló hace muchos años. Un día que se puso muy borracho. ¿Quieres que lo mate con esto? Y que piensen que fue Sobolev, pero yo trabajo con mis propias armas. Ya lo sabes. Uh -huh. Déjame mostrarte. Te lo diré, no es para matar al chico. ¿A quién entonces? A ti. ¡Oh! ¿Qué 
¿Qué es esto? Los papeles del divorcio, ya lo decidí. ¿Lo decidiste? ¿Lo pensó bien tu cabeza tonta? Lo pensé bien y por mucho tiempo. La historia de Bogdan fue el colmo. Mi hijo es un buen chico y tú lo convertiste en tu copia. Escúchame, Madre Teresa. Ya no recuerdas quién te dio todo lo que tienes. Así me lo vas a agradecer. Olvídate del divorcio. ¿Entendido? ¡Suéltala, imbécil! ¿Cómo? ¿Cómo me dijiste? Vitya. Tú. Vitya. Vitya, por favor. Te mataré. Vitya. Te mataré. Vitya, por favor. Por favor. ¡Suéltame! Ya está. Vaya. Toma. Desearás haber muerto. Vitya. ¿Qué miras, tarado? Víctor, yo... Yo... Víctor, Víctor. Vitya. ¿Estás bien? ¿Cómo llegaron a eso? Nada, solo... una pelea familiar. Si me necesitas, estaré en mi oficina. Hola. Soy yo, sí. Hola. Te enviaré una muestra más. Hay que compararla también. Gracias. Hola, Marina Vladislavovna. Mm, buenos días, soy Olga. Secretaria de su marido. O oh, eso era. Tengo que contarle algo muy importante. ¿Podemos vernos hoy? Ahora. De acuerdo, sí. Puedo en media hora. Estaré en el parque, en la zona infantil. De acuerdo. Hasta luego. Hola, amigo. Vaya forma de asustarme. ¿Estás vivo? Eso parece. Te advertí que eran muy peligrosos y que no era bueno provocarlos tan abiertamente. Sobo le dijo resultó ser un completo idiota. Cabeza hueca. Ya habrá salido de Himsk. No pasa nada, lo encontrarán. Hablaré con mis contactos. Si les pido que encuentren a alguien, lo encuentran. Tú tranquilo. Cos... Dina vino. Esto es para que te suban las defensas. Olia, si vienes a confesar tu aventura con Sobolev, ya lo sabía. No tengo tiempo para tonterías. Marina, por favor, no saque conclusiones precipitadas. Resulta que tengo en mi poder un documento muy curioso de gran interés para cualquier reportero. Si usted no quiere que se sepa, tendrá que pagar por mi silencio. Olia, ¿de qué hablas? Su marido me dejó sin trabajo. Y usted compensará todas las pérdidas morales y materiales que sufrí. Y responderá por mi padre. No metas a tu padre en tu chantaje. Lo que usted diga. Son el uno para el otro. Uno envenena la ciudad y la otra finge la muerte de su hijo. Niña, no sé qué te habrás inventado, pero... Marina Vladislavovna, lo sé todo. Yo, Marina Soboleva, acepto dar a mi hijo en adopción. Pero ¿cómo? Marina Vladislavovna. Marina Vladislavovna. Sí. ¿A quién? ¿A mi sabueso? ¿Cómo está? ¿Qué arma de fuego? ¿Muerto? Sí, te escucho. ¿Qué escopeta? 
La mía. Qué escopeta mía. Ah, alcalde. Hijo de puta. Muy bien. Es una guerra. Hijo de puta. A la sala de operaciones. Rápido. Pavel Oligovich está al tanto. Salió hace un rato. Voy a llamarlo. Rápido, rápido, rápido. Sobrevivirá. Espere aquí, no puede pasar. Olia, hola. ¿Qué haces aquí? No quiero que vuelvas a acercarte a mí. Todo esto es tu culpa, te odio. Olia. Olia. ¿Estás seguro? Es imposible. ¿Puede haber algún error? Pavel Olegovich me está ofendiendo. Alguna vez he cometido errores. Mire usted mismo los resultados del análisis. Mire. Muestra uno. La sangre de su paciente. Quiero decir, del paciente de su amigo. Sí. Muestra dos, el pelo femenino. Los análisis muestran que ella es pariente del paciente. Pero, la muestra tres, pertenece a una persona que no tiene nada que ver con los otros dos. Dios mío, qué tonto he sido. Como ese dicho, solo la mujer puede saber quién es el padre verdadero. ¿A dónde vas? Al hospital. Papá, tengo que hablar con él. No lo hagas. ¿Sabes? Si mamá hubiera estado viva, no te habría permitido destrozar así mi vida. No sabes nada sobre él. En absoluto. Por favor, papá. Sabes que fui yo quien entregó a nuestro hijo en adopción. El hijo que tú creías muerto. Pero ahora tenemos una oportunidad. Nuestro hijo ha vuelto. ¿Me oyes? Ha vuelto. Empezaremos de cero. Te prometo que haré las cosas de otra manera. Haré todo de la manera correcta. Yo... Marina, yo te amaré... aún más fuerte. ¿Me oyes? Solo vive. Despierta. Despierta, mi amor. Te lo suplico. Haré cualquier cosa por ti. Lo que sea. Ojalá supieras. Cuánto te quiero.
Gracias. Tengo un regalo para usted. Algo que hará que se sienta mucho mejor. Dígame. ¿Qué es eso? Uh, esto, esto... Estos son... Los diagnósticos reales de los trabajadores que ingresaron en el hospital. Ahí se corrobora que fueron intoxicados en la fábrica. Bueno, y luego está esto. Aquí tiene mi confesión jurada. Confieso haber ocultado la verdad por las amenazas de Víctor Sobolev. ¿Entiende que si estos papeles caen en manos de la policía, usted también irá a la cárcel? Sí, por supuesto. Lléveselo. Claro que lo sé, pero... Tenía que frenarlo, no podía seguir así. Tal vez en algún lugar esto cuente cuando me juzguen por mis pecados. ¿Y por qué me lo cuenta a mí? Bueno, resulta que sé quién eres. La verdad, Grisha Krug era mi amigo. Y yo fui quien hace muchos años le ayudó con tu adopción. Pero dime la verdad. ¿Viniste a la ciudad para acabar con Sobolev? Lo quiero en prisión. Estoy dispuesto a cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? ¿Incluso a seducir a una persona para luego dejarla? Papá tenía razón. Me dijo que solo querías utilizarme para llegar a Sobolev. No, Dina. Dina, espera. ¡Por favor, Dina! Dina, escucha, tenemos que hablar. Me parece que ya escuché suficiente. Por favor, perdóname. Perdí los nervios, te dije cosas que no debía. Pero ahora no se trata de mí, es Bogdan. ¿Te imaginas por lo que está pasando? ¿Por qué no pensamos juntos cómo solucionarlo? No es como si se tratase de un extraño. Por favor, hazlo por Bogdan. Sube al auto y resolvamos este problema. ¿Sigues molesta conmigo? Ya te dije los nervios. Sabes, para mí la fábrica es como un hijo. ¿Como un hijo? Pues ya te puedes despedir de ella. Tu cómplice, el médico jefe, ya no guardará silencio. Y los diagnósticos reales caerán en manos del vicepresidente. Él se encargará de hacerte pagar por lo que hiciste. Ya veo. Todos dándome la espalda. ¿Qué rayos es eso? Perdona, niña, no es personal. ¿Usted? Escúchame. ¿Dónde está mi hija? Si te atreves a hacerle daño, te juro que te mató. No sé dónde está. Estuvo aquí hace unos 20 minutos, pero se fue enseguida. 
¿Le ocurrió algo? No sé, dímelo tú. ¿Qué le dijiste? Tiene el teléfono apagado. Ella jamás apaga su teléfono. ¿Qué pasa, Lebedev? Te querías deshacer de mí, ¿no? Pues espera a ver mi carta como Odín. ¿Quieres verla? Presta atención. Escucha, llámame si quieres que tu hija vuelva a casa sana y salva. Mmm, qué rápido. De repente tienes tiempo para mis tonterías. ¿Qué quieres? Quiero mi fábrica. Quiero que me ayudes a que la policía cierre todos mis casos. Quiero que recuperes los papeles que Pavel le entregó al muchacho. Eso quiero. Te prometo que... Lo voy a arreglar todo. Pero no lastimes a Dina, ¿de acuerdo? Uh -huh. Arréglalo rápido. Piénsalo. Te haré saber la dirección. Empieza la cuenta atrás. Si quiere los papeles, voy a llevárselos. ¿Tú qué crees, Dina? ¿Crees que tu padre sacrificaría todo por ti? No estoy tan seguro. Si hay algo que aprendí de la vida es que al hombre el amor lo hace débil. Es malo. ¿Cómo hemos llegado a esto? Te conozco desde que eras así. Me disfrazaba de santa y te daba regalos. Así. ¿Qué tiempos aquellos? Por tu padre cambió todo. En parte también por mí. Se aflojó un poco el nudo. Quieta, no voy a hacerte daño. Te comportas como una niña. Papá, ¿el arma? ¿Qué diablos quieres? ¿Qué arma? ¿Estás haciendo lo que te dije? Sí, me deshice del auto viejo y conseguí uno nuevo. ¿Y el arma? Olvídate ya del arma. Ya te dije. Quédate escondido. Yo me encargaré. ¡No, no! Papá, ¿estás con Dina? ¿Qué está pasando? Sí, estoy con Dina. Nos está ayudando a solucionar todo. Así que, escóndete para que ni yo pueda encontrarte. ¡Igor! 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 No oigo nada. ¿Es la tercera? Sí. ¡Vamos por la cuarta! Por mucho que llores, aquí nadie te escuchará. ¡Qué chico más terco! Lo era de niño y lo sigue siendo. ¡Quiere el arma! Escucha, y si Bogdan mata a tu inversor... No. ¿Tu papá podrá cubrirlo? ¿no? Claro que sí. Y tú también ayudarás. También es tu culpa. Déjame Tienes que quedarte ir, callado. Por favor. Es por tu bien. Bueno, ¿vamos? No, Costia, quédate en el auto. No te dejaré solo. Es personal. Muy bien. Llévate esto, estaré más tranquilo.
Te he dicho que te calles. ¿Quién anda ahí? Soy yo. Acércate. ¿Traes todo? Sí, traigo los papeles. Vacía tus bolsillos. Rápido. Suelta el arma. Acércate. ¿En serio pensabas que una pistola te sería de ayuda? Hace 20 años me la pasaba estrangulando a idiotas como tú con mis propias manos. Oh, sí. Así me gusta. Ahora me iré. Y tú no te muevas aquí o disparo. Quería mirar a los ojos a la persona que abandonó a su propio hijo en el hospital matarlo. ¿De dónde sacaste eso? Pavel Chistiaco, parásito. Yo soy ese niño. Los médicos dijeron que el niño no podría caminar, que sería un lisiado. Alguien me ayudó. Mis padres adoptivos, los Krug, hicieron todo para que yo pudiera caminar. Y tú, padre biológico, primero me abandonaste y luego ordenaste que mataran a mis padres. Deja de lloriquear, ¿quieres? Para empezar, no soy tu padre biológico. Cuando me casé con tu madre, ella ya estaba embarazada. ¿Y tu papito? Pavel Chistiakov. ¡Qué irónico es el destino! Tu padre biológico organizó todo para que acabaras en el orfanato, no llores. Una cosa más. No fui yo quien mandó que mataran a tus padres. Fue Lebedev. Ahí, el papito de ella. ¡Que tengan una linda vida, chicos! contra la pared no debiste meterte con mi hija dame la carpeta bueno ¿te hizo daño? no Te llevaré a casa. Bogdan. ¿Sabes lo que se siente? ¿Vivir a la sombra de tu hermano muerto? He luchado toda mi vida contra ti. Me ganaste. Ahora ya no tengo a nadie. No tengo novia. Ni padre. Mi madre, porque vendrá corriendo hacia ti en cuanto sepa que estás vivo. Destrozaste mi familia por completo. Destruiste mi vida entera. ¿Por qué? ¿Qué te hice? Quiero que me digas qué culpa tengo yo. Bogdan. Siempre quise tener un hermano. Uno como tú. Tú no eres Ovalev. No quieres disparar. Baja el arma. Tú me has convertido en esto. Bogdan, te lo suplico, por favor. Baja el arma. Fin de la función. ¡No! Dina. Dina, háblame. Dina. Thank <laughs> you.
Felicito por haber conquistado a este eterno soltero. Gracias, gracias. Felicidades. Felicidades. Gracias, gracias, gracias. Deseo que tengan una vida muy feliz. Gracias. Y muchos hijos. No arruines los planes. ¿Cómo está, papá? Está bien. Fui a verlo en la jornada de visitas. Te manda sus bendiciones y está muy feliz por ustedes. Gracias. Con que presidente... Oficial de la fábrica. Revisé los papeles. Pero no te relajes mucho. La verdadera batalla será cuando Sobolev salga de la cárcel. Costia, no hablemos de trabajo ahora. Ya. ¿Supiste algo de Bogdan? Encontraron su auto en el fondo del río. Ya hace un año que no sabemos nada de él. ¿Sabes que ascendieron a Leven? No, Hablamos de Dina sigue sin hablar con su ah, bueno, 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 felicidades. Bueno. Eres una mujer casada. <risa> Me cuesta asimilarlo. <risa> Ahora al banquete y después la sesión de fotos. ¿Están durmiendo? Sí, las dos están dormidas. Duermen. Sí. 